റഫാൽ ഇടപാടിൽ വിശദീകരണവുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം റഫാൽ വിഷയത്തിലെ പുതിയ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അംബാനി ഇടൽ ലയൻസിന് നികുതി ഇളവ് നൽകിയതും റഫാൽ ഇടപാടും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം റഫാൽ ഇടപാട് നടന്ന സമയത്തല്ല അനിൽ അംബാനിക്ക് നികുതി ഇളവ് ലഭിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ അനിൽ അംബാനി ഇടലയൻസ് റിലയൻസിന് നികുതി ഇളവ് നൽകിയത് വാർത്തയായതോടെ റഫാൽ ഇടപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അനിലംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് ഫ്രാൻസ് പതിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് കോടി യൂറോയുടെ നികുതി ഇളവ് നൽകിയെന്നായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ദിനപത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് ഫ്രഞ്ച് ദിനപത്രം ലേമോണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രണ്ട് തവണയായി നികുതി വെട്ടിപ്പിന് അന്വേഷണം നേരിട്ട കമ്പനി നൂറ്റി മില്യൺ യൂറോ നികുതി ഇനത്തിൽ വെട്ടിച്ചതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഏഴ് മില്യൺ യൂറോ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഒലാന്തുമായി ചർച്ച നടത്തി മുപ്പത്തിയാറ് പോർ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സ്വർണക്കടത്തിൽ അറസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ നാല് ജീവനക്കാരും ഒരു ഏജന്റുമാണ് പിടിയിലായത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറ്റ്സ് ജീവനക്കാരായ റോണി ഫൈസൽ ഗ്രൌണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻസിയായ ഭദ്രയുടെ ജീവനക്കാരനായ റബീൽ നബീൽ ഇടനിലക്കാരൻ ഉപായസ് എന്നിവരെ വിമാനത്താവളം വഴി ഇവർ നൂറ് കിലോ സ്വർണം കടത്തിയതായി ഡി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടേ കാൽ കോടിയുടെ അൻപത് സ്വർണ ബിസ്ക്കറ്റുകളുമായി മൻസൂർ കണ്ണൻ എന്നിവരെയും എയർ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിനാസ് എന്നിവരെയും ഡി ആർ ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടരന്വേഷണത്തിലാണ് വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരടക്കം ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിയത് കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെയും വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏജന്റാണ് ഉബൈസ് പുലർച്ചെ ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലായിരുന്നു സ്വർണക്കടത്ത് ശബരിമല വിടാതെ ബി ജെ പി ശബരിമല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ആചാര സംരക്ഷണം ഉന്നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിൽ അയ്യപ്പന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെന്ന് മംഗലാപുരത്തെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ മോദിയുടെ വിമർശനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് ഈ അവസ്ഥ അയ്യപ്പന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരെ പോലും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു ബി ജെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണകരമല്ലെന്നും മംഗലാപുരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ മോദി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും ഇടതു പാർട്ടികളും ശബരിമല വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബി ജെ പി എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമെന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രചരണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി ശബരിമല വിഷയം പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല നേരത്തെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശബരിമല പ്രചരണ വിഷയമാക്കി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദേശീയതലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ശബരിമല വിഷയം ഉന്നയിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ ശബരിമല വോട്ട് വിഷയമാക്കാനുള്ള ബി ജെ പി തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ മുൻ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടി കെ റാമീണ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് തേടരുതെന്നാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ എന്നും ടി കെ റാമീണ പ്രചാരണം വിലയിരുത്താൻ യോഗം സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം വിലയിരുത്താൻ എ ഐ സി സിയുടെ അവലോകന യോഗം നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേരും സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും നീക്കം പ്രചരണത്തിൽ ഏകോപനമില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകനെ എ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ നാനാ പട്ടോളയ്ക്കാണ് നിരീക്ഷക ചുമതല മണ്ഡലത്തിൽ തന്റെ പ്രചാരണത്തിന് പാർട്ടി സജീവമല്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ശശി തരൂരിന്റെ ആരോപണം ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രചാരണ സമിതി ചുമതലയുള്ള ബി എസ് ശിവകുമാർ തമ്പാനൂർ രവി ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര സനൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ തരൂർ പിന്നിലായ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് നേമം കഴക്കൂട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനും നിർദ്ദേശം ഏറ്റുമുട്ടാൻ പ്രിയങ്കയോ വാരണാസിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെ